بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ جو دعائیں ہیں جس کو ہم نے سات دنوں کے اوپر تقسیم کیا ہوا ہے اگر روزانہ کچھ وقت نکال کر اس دعا کو سن لیا جائے اور ساتھ میں ان اللہ اس نیت سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو یاد بھی کرا دے سنتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ایک بہترین ایک مواد جو ہم کو مل گیا ہے اس پر عمل کی توفیق مل جائے گی تو یہ دعا دراصل اس کا نان ہے الحزب العظم یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ اپنے خود مقدمے کے اندر میں فرماتے ہیں الحمد للہ اللہ دعانا للایمان و حدانا بالقرآن و عجاب دعوتنا بالفضل والاحسان والصلاۃ والسلام على سید الخلق الداعی الى دعوت الحق وعلى آله وصحبه وتابعيه وحسبه الدعاة إلى كلمته والرعاة لأمته في ملته أما بعد فيقول العبد الداعي مغفرة ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري ستر الله عيوبهما وغفر ذنوبهما لما رأيت بعض السالكين يتعلقون بأوراد المشايخ المعتبرين وبأحزاب العلماء المكرمين حتى رأيت بعضهم تعلقوا بالدعاء السيفي والأربعين الاسمي ووجدت بعض الأوام يتقيدون بقراءة دعاء إن نحو القدح ويذكرون في إسناده ما لا شبهة فيه من الوضع والقدح فخطر ببالي أن أجمع الدعوات المأثورة في الأحاديث المنثورة من الكتب المعتبرة المشهورة كالاذكار للنووي والحسن للجزري والكلم الطيب والجامعي والدر للسيوط والقول البديع للسخاوي رحمهم الله تعالى مقدما للدعوات القرآنية وخاتما بكيفيات الصلوات المحمدية المصطفوية النورانية راجيا دعاء من يدعو الداعي فإن الدال على الخير كالساعي وأسأل الله أن يجعل السعي مشكورا وقصدي مبرورا وهذا الجمع الذي هو معدن الدعاء ومنبع الثناء على ألسنة الطالبين مذكورا وعن تحريف المبطلين وتصحيف الملحدين مهجورا وسميته الحزب الأعظم والورد الأفخم لانتسابه واستناده إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم فعليك بحفظ مبانيه والتأمل في معانيه والعمل بمضمون ما فيه فإنه شامل للمنجيات وحافل للمهلكات لأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك خصلة حميدة ولا خلة سعيدة إلا طلبها من الله تعالى وسألها ولا فعلة قبيحة وفطرة ردية إلا استعاذ به منها إجمالا وتفصيلا وإكمالا وتكميلا وتذييلا وتتميما وإعلاما وتعليما زاده الله تعالى شرفا وتعظيما وإجلالا وتكريما فهذا كمال طريق المتابعة النبوية والزبدة المقامات العلية المنسوبة إلى السادة الصوفية الصفية فإن قدرت كل يوم على قراءتها فبها ونعمت وإلا ففي كل جمعة وإلا ففي كل شهر وإلا ففي كل سنة وإلا ففي العمر مرة, مرة أيضا غنيمة وإذا أردت قراءته في في عرفات فزد فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة وصورة الإخلاص مئة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مئة والاستغفار مئة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئة وزد التلبية في أثناء الدعوات والبكاء وتضرع لقبول الحاجات یہ تو عربی میں تھا اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آ جائے کہ ان اس کے پیچھے مقصد ان کا کیا تھا اس کتاب کے پیچھے ان دعاؤں کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے مہربان نہایت رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جس نے ہمیں ایمان کی جانب بلایا اور ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت دی اور ہماری دعاؤں کو ازرا فضل و احسان قبول فرمایا اور رحمت و سلامتی نازل ہو سچے مذہب کی جانب سب کو بلانے والے سردار کائنات پر اور آپ کے پیغام کے جانب دعوت دینے والے اور آپ کی شریعت کے پیروکاروں کے نگران پر اور آپ کے اہل خانہ اور صحاب اور تابعین اور عوان و انصار پر اما بعد 
بندہ علی بن سلطان محمد قاری ستر اللہ عیوبہم عرض پرداز ہے کہ جب بعض سالکین طریقت کو میں نے دیکھا کہ وہ معتبر مشائخ کے اوراد اور علماء کرام کے وظائف بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں حتیٰ کہ بعض تو دعائے سیفی اور اربعین اسمی کا بھی ورد رکھتے ہیں ادھر بعض عوام کو دیکھا کہ وہ دعائے قدح جیسی دعا پڑھا کرتے ہیں اور اس کی ایسی اسناد بیان کرتے ہیں جس کے موضوع اور مجروح ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں تو میرے دل میں یہ دعائیہ پیدا ہوا کہ جو دعائیں حدیث کے مشہور اور معتبر کتابوں میں مذکور ہیں وہ میں ایک جگہ جمع کر دوں جیسے امام نووی کی کتاب الاذکار اور امام جزری کی حسن حسین اور الکلم الطیب اور الجامعین اور الدر مولفہ امام سیوت رحمہ اللہ اور القول البدیع مولفہ سخاوی رحمہ اللہ اور ان کی ترتیب یہ رکھوں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی دعائیں لکھوں اور سب سے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درست شریف کے کلمات رکھوں اور اپنے حق میں بھی دعائے خیر کا امیدوار ہوں کیونکہ کار خیر کا محرک بھی اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس سعی کو قبول فرمائیں اور میرا ارادہ نیک رکھیں اور دعا و سنا کے اس مجموعے کو لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ جاری رکھیں اور باطل پرستوں اور بے دینوں کی تحریف سے اس کو دور رکھے اور اس کا نام میں نے الحزب العظم والورد الافخم میں نے اس لیے تجویز کیا ہے کہ ان دعاؤں کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لہذا آپ ان کے الفاظ کا خوب خیال رکھیں ان کے معنی پر پورا غور کریں اور ان کے مضامین پر عمل پھیرا ہوں کیونکہ یہ مجموعہ ان تمام دعاؤں پر مشتمل ہیں جو آپ کو نجات دینے والی ہیں اور محلکات سے بچانے والی ہیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ عادت اور نیک خصلت ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کی آپ نے دعا نہ مانگی ہو اور کوئی برا کام اور بری خصلت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے آپ نے اللہ کی پناہ اور حفاظت نہ چاہی ہو درا حال ہے کہ آپ کی دونوں طرح کی دعائیں بغرض تعلیم و تربیت اور بغرض تکمیل و اتمام مجملن بھی تھیں اور مفصلاً بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجد و شرف اور اعزاز اور اکرام کو اور زیادہ بڑھائے پس اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا صحیح طریقہ اور صوفیہ کرام کے مقامات کا خلاصہ سمجھنا چاہیے لہذا اگر آپ اس مجموعے کو روزہ نہ پڑھ لیا کریں جب تو کیا ہی کہنا ورنہ جمعہ جمعہ صحیح نہیں تو مہینے میں ایک بار اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سال میں ایک بار تو ہو اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عمر بھر میں اگر ایک بار بھی میسر آ جائے تو بھی غنیمت ہے اور اگر عرفات کے میدان میں آپ کو اس دعا پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس میں یہ کلمات اور اضافہ فرما لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علی کل شئین قدیر سو مرتبہ اور سور اخلاص سو مرتبہ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ اور استغفار سو مرتبہ اور درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ درود شریف کا ورد ہو اس کے علاوہ دعاوں کے کلمات اور اپنی آہو زارے کے درمیان تلبیہ کے الفاظ بھی پڑھتے رہے تاکہ دعائیں قبول ہوں یہ تھا ترجمہ حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کا جو مقدمہ الحزب العظم کی پہلے تھا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس سعی کو بھی قبول فرمائے اور روزانہ ہمیں اس دعاوں کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم ایک اپنی عادت بنائیں دن کے شروع کرنے سے پہلے کم از کم اس دعا کو ہم سن لیں اور اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی پورے دن بھر کے برکات ہمیں میسر فرمائیں آمین واخر الحمد للہ رب العالمین